আচ্ছা দেখো প্রিভিয়াস ক্লাসে আমরা একটা প্র্যাকটিক্যাল প্রবলেম নিছিলাম যে কিভাবে ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন ফর্ম হয় তো আজকে আমরা তার উল্টা যে আমরা ধরো সলিউশনটা জানি তাহলে কি ধরনের ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন ফর্ম হয় আমরা একটা কি নিব সলিউশন নিব নিয়ে এটা থেকে আমরা একটা ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন ফর্ম করব তাহলে আমাদের মেইন টার্গেট হলো যে আমরা সলিউশন জানি তাহলে ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন কি হয় তাহলে এখান থেকে আমরা আইডিয়া নিব হলো যদি এই ধরনের ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন হয় তাহলে তার সলিউশন এই টাইপের হবে বুঝা গেছে মানে উল্টাটা আমরা শিক্ষা নিব তাহলে এখানে দেখো আমি স্ক্রিনে বলছি যে ফাইন্ড দা ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন বাই ইলিমিনেটিং দা কনস্ট্যান্টস এ এন্ড বি ফ্রম দা ইকুয়েশন এই ইকুয়েশন থেকে আমরা কি করব এ এবং বি কে ইলিমিনেট করে একটা ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন ফর্ম করব তাহলে আমাদের মেইন টার্গেট হলো এ এবং বি এ আর এই বি এই দুইটা কনস্ট্যান্ট এই দুইটা কনস্ট্যান্ট কে আমরা ইলিমিনেট করব করে আমরা ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন ফর্ম করব তাহলে আমাদের এটা হলো গিভেন ইকুয়েশন এখানে আমাদের অন্য কোন মেথড নাই কোন কিছু নাই শুধু ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন ফর্ম করব তাহলে ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন ফর্ম করতে হলে আমাদের ডেরিভেটিভ করতে হবে তাহলে আমাদের একটা জিনিসে হাতে আছে যে আমা আমরা শুধু ডেরিভেটিভ করতে পারবো তাহলে এই ছাড়া আর কোন কিছু নাই সো এখন এই ইকুয়েশন কে যদি আমরা ডেরিভ ডিফারেনশিয়েট করি উইথ রেসপেক্ট টু এক্স তাহলে তোমরা কি সবাই এটাকে ডেরিভেটিভ করতে পারবা কিনা উইথ রেসপেক্ট টু এক্স डिफारेशन नियम हलो प्रथम माइनस मल्टीपुलसे दिल আর বাকি অংশ রয়ে গেল এখন আমাদের দেখো তারপরেও আমাদের a এবং b এই দুইটা কনস্ট্যান্ট রয়ে গেছে আর আরেকটা কথাও আছে যে যদি আমাদের দুইটা কনস্ট্যান্ট থাকে কোন একটা ইকুয়েশনে তাহলে আমাদের এট লিস্ট দুইবার ডিফারেনশিয়েট করতে হবে কখনো কখনো বেশি লাগতে পারে তবে সেটা স্পেশাল কেস ঠিক আছে কখনো কখনো বেশি লাগতে পারে যতটা কনস্ট্যান্ট থাকবে ততবার আমাকে ডিফারেনশিয়েট করতে হবে इंडिपेन्डेंटेंटेंट ठीक आगे मत 
আগে যেরকম ভাবে ইউভি মেথড করছি ঠিক একই ভাবে এখানেও ইউভি মেথড আমি अप्लाई করছি তোমরা কি এই অংশটা পারবা কিনা স্যার বুঝতে পারছি আমি মোটামুটি চেষ্টা করছি একদম ভেঙে ভেঙে বলার জন্য ঠিক আগে যেভাবে যারা পারতেছো তো পারতেছো আর যারা না পারতেছো বা একটু কনফিউশন আছে তারা একটু ট্রাই করে দেখো যে এই অংশটা আমি আগের মতো আগের মতো করলে মিলে কিনা তুমি নিজে নিজে করো আর দেখো মিলে কিনা একই ভাবে প্রথম এটাকে আমরা ডিফারেন্সিয়েট করছি তাহলে এম ই টু দি পাওয়ার এম এক্স এটা এজ ইট ইজ এর পরে ই টু দি পাওয়ার এম এক্স কে রেখে বাকি অংশটাকে তাহলে সাইন কে করলে কস আসবে আবার আরেকটা এন আসবে এইজন্য এন স্কয়ার হইছে আর কস কে করলে মাইনাস সাইন আসে সো মাইনাস এবং সাইন আরেকটা এন আসবে এন স্কয়ার বি সাইন এন এক্স সো এইখান থেকে মাইনাস এন স্কয়ার কমন যাবে আর এই অংশটা থেকে দেখো এই অংশটা থেকে এই অংশটার ভ্যালু আমার ইকুয়েশন 2 থেকে নিয়ে আসা যায় এই আমি যে হাইলাইট করছি এই অংশটা এই অংশটার ভ্যালু এই দুই নাম্বার ইকুয়েশন থেকে নিয়ে আসা যায় জাস্ট এমওয়াইটাকে леফট সাইডে নিলে সো তার ভ্যালু আমি সাবস্টিটিউট করছি দ্যাট मींस এই অংশের ভ্যালু আমি দুই নাম্বার ইকুয়েশন থেকে সাবস্টিটিউট করছি আর এখান থেকে n স্কয়ার মাইনাস n স্কয়ার কমন নিছি আর এই অংশটা দেখো আমার এক নাম্বার ইকুয়েশন এই অংশটার ভ্যালু আমার এক নাম্বার ইকুয়েশন থেকে আসছে সো তাহলে এখানে আমরা सिंपलीफाई করলে আমাদের যেটা আসছে টোয়াইস এম ডি ওয়াই বাই ডি এক্স মাইনাস এম স্কয়ার ওয়াই মাইনাস এন স্কয়ার ওয়াই তাহলে এটাকে আমরা আরেকটু सिंपलीफाई করে কারণ আমাদের সেকেন্ড ডেরিভেটিভ ফার্স্ট ডেরিভেটিভ আর ডেরিভেটিভ ছাড়া ওই ফর্মে লিখলে আমাদের আসে এই ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনটা এটা হলো আমাদের তাহলে তোমরা একটু না দেখে বলতে পারো কিনা দেখো তো যে এটার অর্ডার কত ডিগ্রি কত এবং কি ধরনের ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন যদি তোমরা আমার আগের ক্লাস দেখে থাকো তাহলে দেখো একটু নিজে নিজে করার চেষ্টা করো আমার নিচে লেখা আছে লেখাটা না দেখে নিজে নিজে जीरो खुब बे আমি আবার বলতেছি এই ধরনের ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনে আমরা খুব বেশি পড়ব এখানে তাহলে সেকেন্ড অর্ডার ফার্স্ট ডিগ্রি লিনিয়ার হোমোজেনিয়াস ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন উইথ কনস্ট্যান্ট কোএফিসিয়েন্ট যদি এটা জিরো না হয় অন্য কিছু হতো তাহলে নন হোমোজেনিয়াস হতো জিরো ছাড়া অন্য যে কোনো কিছু হলেই সে নন হোমোজেনিয়াস হয়ে যেত আমাদের বেশিরভাগ থাকবে হলো নন হোমোজেনিয়াস এবং সেখানে করেসপন্ডিং प्रत्येक ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল অথবা তার ভেরিয়াস ডেরিভেটিভস এর পাওয়ার যদি আইদার 0 অর 1 হয় তাকে বলবো আমরা লিনিয়ার ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন দ্যাট मींस ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল অথবা তার ভেরিয়াস ডেরিভেটিভস এ যদি কোনো প্রোডাক্ট আর্ম না থাকে কোনো টার্মে যদি প্রোডাক্ট আকারে না থাকে অথবা যদি ট্রান্সেন্ডেন্টাল ফাংশন না থাকে তাহলেই তাকে লিনিয়ার ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন বলা হয় আর হোমোজেনিয়াস আমি প্রিভিয়াস ক্লাসে জাস্ট বলছিলাম যে এতটুকু অংশ লিনিয়ার দ্যাট मींस এখানে ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল আছে 
অথবা তার ডেরিভেটিভ আছে আর এখানে কোনো ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল নাই এই টার্ম জিরো হতে পারে ওয়ান হতে পারে এক্স হতে পারে দ্যাট মিন্স এক্স এর কোনো ফাংশন হতে পারে সো যদি জিরো না হয়ে অন্য কিছু হয় তাহলে সে নন হোমোজিনিয়াস হবে আর যদি জিরো হয় তাহলে হোমোজিনিয়াস হবে তা আমি প্রিভিয়াস ক্লাসের ইয়েটাতে চলে যাই এই যে এখানে আমি দেখাইছিলাম তোমাদের এখানে বলছিলাম এফ অফ এক্স এর ভ্যালু যদি জিরো হয় তাহলে হোমোজিনিয়াস আর এফ অফ এক্স এর ভ্যালু যদি নন জিরো হয় তাহলে নন হোমোজিনিয়াস সো ওই কারণে এটা যেহেতু এফ অফ এক্স এর ভ্যালু এখানে জিরো এই কারণে এটা নন হোমোজিনিয়া হোমোজিনিয়াস যদি জিরো না হয় অন্য কিছু হইতো তাহলে তা তাহলে হইতো নন হোমোজিনিয়াস আর এখানে এম এন এগুলি কনস্ট্যান্ট যেই কারণে এর কোএফিসিয়েন্ট গুলি হলো কনস্ট্যান্ট কোএফিসিয়েন্ট আর কারো কোনো क्वेश्चन আছে হ্যালো নো স্যার এই প্রবলেমটা একটু তোমরা ভালো করে দেখো এটা ভেরি ইজি প্রবলেম বাট এইটা থেকে আমাদের ভবিষ্যতে অনেক কিছু মানে এই কোর্সে আমরা অনেক কিছু করব সো এইটা আমাদের ভালো করে জানতে হবে ঠিক আছে এই জন্য আমি এই প্রবলেমটা নেছি কারণ এই টাইপের প্রবলেমে আমরা খুব বেশি সলভ করব তাই হোক যখন ক্লাস শেষে তখন তোমরা এটা সম্বন্ধে খুব বেশি জানা হয়ে যাবে কারণ এটাই বারবার ঘুরে ফিরে আসবে তেনিয়ে আমি আরো একটা প্রবলেম নেছি যে সেটা কিছুটা রিলেভেন্ট देखो फर्म कर আমাদের ডেরিভেটিভস করা ছাড়া আর কোনো টেকনিক আমাদের কাছে নাই হাতে সো এখানে আমরা গিভেন ইকুয়েশনটাকে আর যেহেতু কনস্ট্যান্ট দুইটা তাহলে দুইবার আমাদের ডেরিভেটিভ করতে হবে সিম্পল টেকনিক তাহলে আমরা প্রথমে x এর রেসপেক্টে ডিফারেনশিয়েট করি এই ইকুয়েশনটাকে x এর রেসপেক্টে ডিফারেনশিয়েট করি তোমরা একটু নিজেরাই চেষ্টা করে দেখো উপরে লাইন করো আর নিচের সাথে মিলে কিনা এটার সাথে মিলে কিনা তারপরে আমি বলতেছি এখানে আবার সেই আগের মতো ইউভি মেথড তাহলে x কে রেখে y কে করলে dy by dx প্লাস আর y কে রেখে x কে ডেরিভেটিভ করলে 1 এই কারণে আমি y লিখছি আর e টু দি পাওয়ার x এর ডেরিভেটিভ e টু দি পাওয়ার x এ এই যারা এই কারণে এই টার্মটা সেম এ রয়ে গেছে আর e টু দি পাওয়ার মাইনাস x এর ডেরিভেটিভ হলো মাইনাস e টু দি পাওয়ার মাইনাস x সো মাইনাস মাইনাস প্লাস হয়ে গেছে এই টার্মটা আর x স্কয়ারের ডেরিভেটিভ তোমরা সবাই জানো টোয়াইস x এতটুকু বোঝা গেছে কিনা হ্যালো তোমরা একটু রেসপন্স করো যে এতটুকু বোঝা গেছে কিনা জি স্যার বোঝা গেছে জি স্যার বোঝা গেছে তাহলে এখন এটাকে আমরা সেকেন্ড টাইম ডেরিভেটিভ করব দ্যাট मींस ডিফারেনশিয়েশন উইথ রেসপেক্ট টু x এই ইকুয়েশনটাকে আবার আমরা x এর রেসপেক্টে ডেরিভেটিভ করব प्रथम टर्म थे कन्स्टैंट
এই অংশটার ভ্যালু দেখো আমার ফার্স্ট ইকুয়েশন থেকে ফার্স্ট ইকুয়েশন থেকে মিলে তাহলে এই x স্কয়ার কে леফট সাইডে নিয়ে গেলে তার ভ্যালু আসে x y x স্কয়ার আর এ টু রয়ে গেছে এজ ইট ইজ এখন এটাকে একটু সিম্পলিফাই করে লেখা হইছে কারণ ওই যে আমি प्रीवियस ক্লাসের দেখাইছিলাম সেই ফর্মে প্রথমে থাকবে হাইয়েস্ট ডেরিভেটিভ টার্ম এরপরে থাকবে তার সে কম একই ভাবে এরপরে থাকবে হলো জাস্ট ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল আর যেখানে ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল নাই সবগুলি থাকবে রাইট সাইড ক্লিয়ার তাহলে আমি আবার বলতেছি প্রথমে থাকবে হলো এটা তোমাদের আবার এখানে একটু আমি দেখিয়ে দেই তাহলে ক্লিয়ার হয়ে যাবে এই ইকুয়েশনে দেখো সর্বপ্রথমে এখানে হলো হাইয়েস্ট টাইম ডেরিভেটিভ তার চেয়ে একবার কম ডেরিভেটিভ হবে এখানে এর চেয়ে কম এর চেয়ে কম এরপরে কমতে কমতে আসবে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স এরপরে থাকবে হলো ডেরিভেটিভ না আর এটা হলো ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল বা ডেরিভেটিভ নাই এই টার্ম গুলো সো এই ফর্মে যেহেতু লেখা হইছে ঠিক আমরাও আমাদের ইকুয়েশনটাকে একই ভাবে লিখব আমরা আমাদের ইকুয়েশনটাকে একই ভাবে লিখব যে প্রথমে দুই বার মানে টু টাইমস ডেরিভেটিভ দেন ওয়ান টাইমস ডেরিভেটিভ দেন ডেরিভেটিভ ছাড়া এরপরে হবে বাকি যেখানে ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল নাই जिरोनियर এরপরে হলো দেখো যে এই যে f of x that means যেখানে ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল অথবা তার ভেরিয়াস ডেরিভেটিভস এর পাওয়ার 0 সেই টার্মটা হলো নন জিরো জিরো নয় নন জিরো এই জন্য নন হোমোজেনিয়াস আবার তার কোএফিসিয়েন্ট গুলি আমি বলছিলাম যে কোন একটা কোএফিসিয়েন্ট ভেরিয়েবল যে কোন একটা কোএফিসিয়েন্ট যেমন এখানে x কোএফিসিয়েন্ট এখানে আর এখানে x ঠিক আছে আমি বলছি যে কোনো একটা কোএফিসিয়েন্ট যদি ভেরিয়েবল হয় তাহলে উইথ ভেরিয়েবল কোএফিসিয়েন্ট হবে এই কারণে এই ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনের নাম হবে সেকেন্ড অর্ডার ফার্স্ট ডিগ্রি লিনিয়ার নন হোমোজেনিয়াস অর্ডিনারি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন উইথ ভেরিয়েবল কোএফিসিয়েন্ট দেখো কারো কোনো বুঝতে অসুবিধা হইছে কিনা তাহলে আমাকে বলতে পারো আসসালামু আলাইকুম স্যার স্যার বিষয়টা স্যার আরেক রিপিট করলে ভালো হয় স্যার আসসালামু আলাইকুম হ্যাঁ বলো স্যার ওই যে ডান পাশে যে এক্স স্কয়ারটা ওইটা বাম পাশে আমরা রাখ কেন রাখলাম না স্যার আমি বলছি леফট সাইডে থাকবে হলো ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল অথবা তার ভেরিয়াস ডেরিভেটিভস টার্ম আর জি স্যার এগুলি ছাড়া বাকি যা আছে সবগুলি রাইট সাইডে চলে আসবে এক্স হলো ইনডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল এইজন্য সে রাইট সাইডে চলে আসছে ঠিক আছে স্যার আর আমি ওই জন্য একটা প্রবলেম ওই যে দেখাইলাম না प्रीवियस ক্লাসের ইয়াটা ওই ফর্মে লিখবো সবচেয়ে প্রথমে লিখবো হলো সবচেয়ে বেশি বার তার চেয়ে কম এরপর লাস্টে থাকবে হলো যে ডেরিভেটিভ করা হয় না এরকম টার্ম আর রাইট সাইডে চলে আসবে যেখানে ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলও নাই বা তার কোনো ডেরিভেটিভও ইনভলভ নাই এই টার্ম এগুলো সব রাইট সাইডে চলে আসবে আমরা আরো প্র্যাকটিক্যাল প্রবলেম যখন সলভ করতে যাব তখন আমরা এটা দেখাব কেন এই টার্ম গুলি আসে আর কেন অন্য গুলি আসে সেখানে এগুলির অবশ্যই সব কারণ আছে বোঝা গেছে এগুলি সবগুলির কারণ আছে এই স্যার বোঝা গেছে আর কারো কোনো क्वेश्चन আমি আবার বলতেছি এই টার্মে টু টাইমস ডেরিভেটিভ আছে এইজন্য সেকেন্ড অর্ডার এর পাওয়ার 1 এইজন্য ডিগ্রি 1 আর এই ট্রামের পাওয়ার 1 এ ট্রামের পাওয়ার 1 এ ট্রামের পাওয়ার 1 আর এখানে হলো গিয়া জিরো কারণ ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল নাই যেহেতু প্রত্যেকটা ট্রামে আসসালামু আলাইকুম স্যার হ্যাঁ বলো 
স্যার এই ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল আর ইনডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল এটা সংক্ষেপে আরেকবার বললে ভালো হতো ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল ইনডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল আমরা সব সময় y ইজ দা ফাংশন অফ x তে দ্যাট मींस y ইকুয়াল টু f অফ x এটাকে বলা হয় y ইজ দা ফাংশন অফ x দ্যাট मींस y ডিপেন্ড অন x দ্যাটস হোয়াই y ইজ দা ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল x ইজ দা ইনডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল আর আমরা ডেরিভেটিভ করে ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল কে উইথ রেসপেক্ট টু ইনডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল এই কারণে যেহেতু ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন বলা হইছে আর ডেরিভেটিভ ডিপেন্ড করে হলো ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল এবং উইথ রেসপেক্ট টু দা ইনডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল যেই কারণে আমাদের সবকিছু আসলে আসবে হলো ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল অর ইটস ভেরিয়াস ডেরিভেটিভস রিলেটেড এখানে ইনডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলটাকে আমরা বাদ দিই ঠিক আছে একদম বাদ না মানে তার নামের সাথে এই জিনিসটা আসবে না আর সে অবশ্যই রুল প্লে করবে বাট নাম টাম যা আছে সব কিছু আসবে ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল অর ইটস ভেরিয়াস ডেরিভেটিভস এর উপর বেস করে আর কোন প্রবলেম হ্যালো शिक्षा हलोरेंसियल सल्यूशन तैरि আমাদের প্র্যাকটিক্যালি হলো ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন ফর্ম করা যায় বাট সলিউশন পাওয়া যায় না এবং সেটাই অনেক কঠিন সো এই ধরনের এখান থেকে আমরা আইডিয়া নেব হলো ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনটা কি রকম এবং তার সলিউশনটা কি রকম এই আইডিয়া নেওয়ার জন্য যে এই ধরনের যদি আমরা ইকুয়েশন পাই তার সলিউশন আমরা পাবো এই টাইপের একই ভাবে এটা যদি আমাদের ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন হয় এটা হলো আমাদের फिल्ड डिफारेंसियल ঠিক আছে যেমন ভিম ইকুয়েশন ঠিক আছে এবং ভিম ইকুয়েশন যদি সেটা 2D 3D এবং আবার ভিম গুলি যদি অনেক বড় হয় যেমন বিভিন্ন ব্রিজে করে ঠিক আছে ওগুলির জন্য ইকুয়েশন অনেক কমপ্লেক্স আসে সো हायर স্টাডির জন্য তখন এগুলি হলো কিনা অর্ডিনারি তখন সেগুলি পার্শিয়াল চলে আসে এবং অনেক বড় এবং অনেক কমপ্লেক্স पद्मीडियर प्रैक्टिकल चले जाए প্রথমে আমাদের আসে হলো ফার্স্ট অর্ডার ফার্স্ট ডিগ্রি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন 
ফার্স্ট অর্ডার ফার্স্ট ডিগ্রি তাহলে আমাদের অর্ডার হবে 1 ডিগ্রি হবে 1 এই ধরনের ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন কে কিভাবে সলভ করা যায় তো ফার্স্ট অর্ডার ফার্স্ট ডিগ্রি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনটাকে লেখা হয় এইভাবে তো এটাকে আমরা চাইলে এই আকারেও লিখতে পারি তখন ওই যে dy by dx mn ঠিক আছে এটা এইভাবে চলে আসে তো এখানে আমাদের আমি এখানে লিখছি একদম ক্লিয়ারলি এখানে m মানে m ইজ দা ফাংশন অফ x y হতে পারে আবার n ইজ দা ফাংশন অফ x y ও হতে পারে তাহলে আমি আবার বলতেছি এখানে m এবং n এই দুইটা ফাংশন অফ x y হতে পারে এইজন্য এটাকে सिंपली লেখা হয় এইভাবে m dx n dy 0 এখানে m এবং n দুটোই ফাংশন অফ x y তো আমরা সব সময় এর পরে শুধু এটাই লিখব মানে ভেরি সিম্পল কেস যে m dx n dy আর m এবং n এটা ইমপ্লিসিটলি ইজ দা ফাংশন অফ x y ঠিক আছে আমরা এখানে হলো এক্সপ্লিসিটলি লেখা হইছে আর এখানে হলো ইমপ্লিসিট ঠিক আছে সো এই ধরনের ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন কে বলা হয় ফার্স্ট অর্ডার ফার্স্ট ডিগ্রি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন এখন এই ধরনের ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন কে কিভাবে সলভ করা যায় সেই টেকনিকটা তো অনেকগুলো মেথড আছে তার মধ্যে প্রথমে সবচেয়ে সহজ মেথড যেটাকে বলে সেটাকে বলা হয় ভেরিয়েবল সেপারেবল মেথড তো সেপারেট মানে কি কেউ কি বলতে পারবা সেপারেট আলাদা করা আলাদা করা তাহলে ভেরিয়েবল সেপারেবল মানে আলাদা করা যায় তাই না হ্যালো সেপারেবল মানে কি যাকে আদার আলাদা করা যাবে নাকি জি স্যার সো ভেরিয়েবল সেপারেবল দ্যাট मींस যেখানে আমরা কি ভেরিয়েবল গুলিকে সেপারেট করতে পারবো এই ধরনের ইকুয়েশন তাহলে এই ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনটাকে যদি আমরা এভাবে লিখি dy by dx f of x আর আরেকটা লিখি যদি g of x এই দুইটা ফাংশন আকারে যদি আমরা আলাদা করতে পারি আমরা एग्जांपल নিব তাহলে dy by dx এই ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনটাকে যদি আমরা কি ফাংশন অফ x এবং ফাংশন অফ y কারণ আমি বলছি ভেরিয়েবল সেপারেবল দ্যাট দ্যাট मींस x এবং y এই দুইটা ফাংশনকে যদি আমরা আলাদা আলাদা করে লিখতে পারি আমি আবার বলতেছি এটা আমাদের অনেক জায়গা কাজে লাগবে এবং এটা ভেরি সিম্পল মেথড যে যদি x এবং y এই দুইটাকে আলাদা করতে পারি তাহলে এই জন্য সব সময় করা যায় না যদি করা যায় সেটাকে বলা হয় ভেরিয়েবল সেপারেবল মেথড যদি আলাদা করা যায় তাহলে আমরা জাস্ট ইন্টিগ্রেশন করে এটাকে সলভ করতে পারি জাস্ট ইন্টিগ্রেশন আর কিছু না তো এজ এন एग्जांपल দেখো আমি এই একটা ইকুয়েশন নিছি এটা খুব সহজ একটা নিছি আমি ঠিক আছে বুঝার জন্য যে dy by dx equal to আমাদের আছে হলো এটা দেখো উপরের অংশটা শুধু ফাংশন অফ x আর নিচের অংশটা শুধু ফাংশন অফ y তাহলে আমরা কি আলাদা করে লিখতে পারবো না তাহলে এটা একটা ফাংশন আর এটা আরেকটা ফাংশন দ্যাট मींस এটা হলো আমার f of x আর g of x হলো 1 by এই এই ফাংশনটা 1 by sin y plus y cos y ঠিক আছে তাহলে এটা হয়ে গেল আমার জি ওয়াই দেখো এটার সাথে মিলাও তাহলে কি সুবিধা হবে তাহলে এটা হলো আমার এফ অফ এক্স আর ওয়ান বাই সাইন ওয়াই প্লাস ওয়াই কস ওয়াই এটা হলো আমার জি অফ ওয়াই সো দ্যাট মিন্স এটাকে আলাদা করা যায় আলাদা করলে আমরা কি যে ওয়াইয়ের সাথে ওয়াই কে নিব ডি ওয়াইয়ের সাথে ওয়াইয়ের ফাংশন কে নিব আর এক্স এর সাথে এক্স এর ফাংশন কে নিব dx এর সাথে নিব x এর ফাংশন আর y আর dy এর সাথে নিব y গুলি তাহলে আলাদা হয়ে গেছে না দুই সাইডে দেখো এই জিনিসটা বুঝছো কিনা তাহলে দুই সাইডে dx এর সাথে x আসছে আর dy এর সাথে y গুলি একদম আলাদা হয়ে গেছে এখন আমরা বুঝা গেছে বলছি যে ইন্টিগ্রেট করব আর কিছুই না ইন্টিগ্রেট করব এখন ইন্টিগ্রেশনের যত মেথড ক্যালকুলাসে তোমরা শিখছো সবগুলি এখানে ব্যবহার করা লাগতে পারে ঠিক আছে এবং কোনটা লাগবে আমরা জানি না ইন্টিগ্রেশনের যত টেকনিক শেখানো হইছে সেগুলো এখানে কাজে লাগবে তো এটা অন্য আরেকটা ভাবেও করা যায় আর একটু ছোট হয় তে আমি সেদিকে না গিয়ে একটু বড়ই করছি তবে ইন্টিগ্রেশনের মেথডটা কারণ 
कारण रेखे बुजार कारण ये तुम्हारा क्योंकुलस शिखो एखे एक्सप्लेन कर लेखार दरकार है ना कि तुम्हें कारेक्टलि लिखते हलो मेन क्लस सो जान तुम्हारे भूल ना हो बुझे सुविधा है यही एकदम एक्सप्लेन कर लिखी सो कस वाइर इंटीग्रेशन सैन वाई वाई सैन वाई और डि वाई बि वाई हो जाए बेलो वन कस वायर इंटीग्रेशन है सैन वाई और सैन वाई के इंटीग्रेशन कर ले माइनस कस वाई आस डिफरेंट कर So, x इंटीग्रेशन कर कारोन करते कारण मैं <laughs> बसायफ्ट <coughs> satisfy kore taki amra bolbo solution solution tai na tahole amader emon ekta function ashte hobe y er 
যেটা এখানে বসাইলে যেন আমরা লেফট হ্যান্ড সাইডটা পাই ইয়ার রাইট হ্যান্ড সাইডটা পাই এটি হলো আমাদের তখন তাকে বলবো সলিউশন এখন যেহেতু আমাদের ডেরিভেটিভ আছে তাহলে ডেরিভেটিভের উল্টাটা কি আমাদের ইন্টিগ্রেশন তাই নয় কি ইন্টিগ্রেশনের উল্টাটা যদি ডেরিভেটিভ হয় তাহলে ডেরিভেটিভের উল্টাটা হলো ইন্টিগ্রেশন একটা আরেকটা ইনভার্স ঠিক আছে এই কারণে আমরা ইন্টিগ্রেশন করছি কিন্তু সব সময় আমাদের গরিবিরা আসলে লাস্টে ইন্টিগ্রেটি করতে হবে কারণ ডেরিভেটিভের উল্টা যেটা তা না হলে তো আমরা কি না ফাংশন পাবো না সলিউশন পাবো না এখানে ডেরিভেটিভ ছিল বলে আসলে আমরা ইন্টিগ্রেশন করছি এটাই মেইন কারণ ওকে স্যার জি স্যার তাহলে আমরা স্যার আসুন আসুন স্যার ওই যে বললেন যে দুইটা ফাংশন ধরতে হবে ওটা একটু স্যার ক্লিয়ার করলে আর একটু ভালো হতো আর কি দুইটা ফাংশন ধরতে হবে क्लियर দেখো তো এখন এখন বোঝা যায় কিনা এই অংশটাতে জি স্যার এটা হলো আমার f of x আর এই অংশটা হলো আমাদের g of x তাতে কি আগের লাইন ঠিক থাকে কিনা এই লাইনটা ঠিক থাকে কিনা জি স্যার জি স্যার তাহলে আমরা এখানে বলতে পারি কি যে দুইটা ফাংশন যেহেতু আমাদের আলাদা ভাবে আছে তাহলে আমরা বলতে পারি না যেমন আমি যদি মাল্টিপল সাইনও দেই তাহলে মাল্টিপল সাইন দিলে তাহলে কি হয় যায় এটা হলো আমার f of x কারণ এখানে আমাদের শুধুমাত্র x আছে x এর ফাংশন আর অন্য কোনো কিছু নাই আর এখানে আছে শুধুমাত্র y এর ফাংশন তাহলে এটা হলো আমার f of x আর এটা হলো আমার g of x বোঝা গেছে কারো 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 যদি বুঝতে অসুবিধা থাকে এই জিনিসটা একটু ক্লিয়ার হয়ে নাও হ্যাঁ দিস আই বুঝতে পারছি স্যার थैंक यू স্যার তাহলে এখানে আমরা আসলে f of x এবং g of x দুইটাকে যদি আলাদা মানে দুইটা ফাংশনকে যদি আমরা আলাদা করতে পারি তো এখানে ডিভিশন আকারে আছে সেটাকে আমি আসলে একটা লাইনে লিখে দিতে পারতাম তো আমি এইজন্যই এখন ওয়ার্ডে দেখায় দিলাম যে যদি আমরা আলাদা করে লিখি তাহলে এটা আসে তাহলে আমাদের দুইটা ফাংশন এটাকে বলা হয় ভেরিয়েবল সেপারেবল মানে সেপারেট করা যায় এরকম আর কারো কোনো क्वेश्चन আছে হ্যালো আমরা পাশে যে ফাংশনটা আছে ওটা তো মূলত ওয়াই এর ফাংশন সো তো ওটাকে তো আমরা ওয়াই এর ফাংশন বলবো জি অফ ওয়াই নাকি স্যার হ্যাঁ হ্যাঁ একটা হবে এফ অফ এক্স স্যার একটা হবে এফ অফ এক্স আর একটা হলো জি অফ ওয়াই এটা হলো স্যার ওইটাকে আপনি মনে হয় তখন জি অফ এক্স ও হয়তো ওই যে স্লিপ অফ টাং বলা হয় যেটাকে তাহলে এটা হলো আমাদের f of x আর এটা হলো g of y আর কারো কোনো প্রবলেম জি স্যার স্যার একদম লাস্ট এর লাইনের উপরের লাইনে যে প্লাস কজ ওয়াই আছে ওখান থেকে বুঝি না স্যার কজ ওয়াইটা এই প্লাস কজ ওয়াই জি স্যার কজ ওয়াই কে ইন্টিগ্রেশন করলে কি আসবে ডি ওয়াই বাই ডি ওয়াই এর ভ্যালু 1 কজ ওয়াই এর ইন্টিগ্রেশন কি সাইন ওয়াই স্যার sin y ji sir sin y ke abar integrate in integration sin ache na minus minus cos y ji sir minus cos y jabe tale minus e minus e plus cos y ji sir bujhte parcho ji sir no problem na sir tale apni next bolo sir samne jete paren sir acha tale amader next method thik ache seta holo separation of variables by substitution tale substitution mane ki protisthapan sir protisthapan mane ekta replace arekta kora etai to ji sir 
তাহলে আমাদের সেপারেশন অফ ভেরিয়েবলস তাহলে ভেরিয়েবলটা সেপারেট করা যায় না প্রথমে কিন্তু কোনো কিছু যদি আমরা সাবস্টিটিউট করি তখন করতে পারি বোঝা গেছে তাহলে প্রথমে আমরা সেপারেট করতে পারি না পরে আমরা কি করতে পারি যদি কোনো একটা কিছু সাবস্টিটিউট করি তাহলে সেপারেট করা যায় এই ধরনের ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন হবে বোঝা গেছে তো एग्जांपल হিসেবে দেখো एग्जांपल হিসেবে দেখো যে এটা হলো আমাদের ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন এটাকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি এটাকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি dy by dx equal to 1 by cos x plus y এখন দেখো এই ফাংশনটাকে কি তোমরা x বা y আলাদা করা যাবে না স্যার আলাদা করা যাচ্ছে কোনো ভাবে সম্ভব কিনা ট্রাই করো আচ্ছা না স্যার ঠিক আছে তাহলে এটা অ্যাকচুয়ালি সম্ভব না এখন তাহলে আমরা যদি কোনো কিছু সাবস্টিটিউট করি তাহলে সম্ভব হয় কিনা আমরা সেটা দেখব তাহলে x plus y কে যদি আমরা v ধরি x plus y কে যদি আমরা v ধরি এবং এটাকে যদি আমরা x এর রেসপেক্টিভ ডিফারেনশিয়েট করি তাহলে dv by dx আর x কে ডেরিভেটিভ করলে 1 আর y কে ডেরিভেটিভ করলে dy by dx তাহলে এই ভ্যালুগুলি দ্যাট मींस dy by dx এর ভ্যালু এবং x plus y এর ভ্যালু যদি আমরা এক নাম্বার ইকুয়েশনে সাবস্টিটিউট করি তাহলে আমরা কি আসে দেখো তো এটা আসে কিনা জি স্যার আসে তাহলে আমি আবার বলতেছি v x plus y এর ভ্যালু বসাবো v আর dy by dx এর ভ্যালু হবে dv by dx 1 এই ভ্যালুটা যদি সাবস্টিটিউট করি তাহলে আমার এই ইকুয়েশনটা আসে কিনা তো স্যার আসে তো তাহলে এখান থেকে আমাদের কাজ হলো দেন সলভ করা এখন দেখো এটাকে আমরা এখন দেখব যে ভেরিয়েবল সেপারেট করে আমরা লিখতে পারি কিনা এটা হলো আমাদের কাজ তাহলে এটাকে যদি আমরা এলসিএম বা লসাগু করে যদি আমরা করি তাহলে এরকম আসবে তাই না কি দেখো এটা আসে কিনা এখন এখানে শুধুমাত্র v এর ফাংশন এখানে কি কোনো x এর ফাংশন আছে दिखे बुझा separation of variables by substitution clear tale ekhon amader kaj holo integration korte hobe to integration korar age amra etake ektu simplify kore nei jeno amra integrate korte pari ami bolchilam je integration er ki method e hobe amra jani na kintu je kono method e lagte pare jeta amra calculus e shikhi তো আমরা এখানেও ঠিক এই ফাংশনটাকে ইন্টিগ্রেট যেহেতু এই অংশটাকে আমাদের v এর রেসপেক্টে ইন্টিগ্রেট করতে হবে এই অংশটাকে আমাদের v এর রেসপেক্টে ইন্টিগ্রেট করতে হবে সো আমরা এটাকে এমন ভাবে লিখব যেন আমরা ইন্টিগ্রেট করতে পারি এটাই হলো আমাদের কাজ তো তাহলে सिंपलीफाई করার জন্য ঠিক আছে +1 দিলাম -1 দিলাম দিয়ে আমরা डिवाइड कर लाम दैट मींस वन माइनस अमरे ए ऑंश डा लिखते पड़े जे वन माइनस वन बाय वन प्लस कोस बी अब आर वन प्लस कोस बी अमरे इटा शूत्रों जाने बट टू कोस बी शूत्रों आसे ठीक है से टू कोस बी शूत्रों हुलो आ टू कोसिस केर बी माइनस वन उखान देखे टू कोस बी एक टा फॉर्मूला आसे 
ওই ফর্মুলাকে अप्लाई করে আমরা এখানে পাবো 1 plus cos b equal to লেখা যাবে 2 cos square b by 2 এটা কি কারো বুঝতে অসুবিধা হবে না স্যার ঠিক আছে cos twice এর সূত্র ঠিক আছে স্যার cos twice b এর সূত্র এই ক্লাসে শিখার কথা ক্যালকুলাসে মাস্ট বি শিখার কথা ত্রিকোণ মিতিত আছে হ্যাঁ cos square 1 cos 2 তাহলে 1 1 এখন আমরা বোথ সাইডে ইন্টিগ্রেট করে দেই তাহলে এটাকে ভি এর রেসপেক্ট ইন্টিগ্রেট করব যেহেতু 1 মানে হলো ডি বি এর সাথে মাল্টিপ্লাই করলে ডি বি তাহলে ডি বি এর ইন্টিগ্রেশন হলো ভি আর sec স্কয়ার x এর ইন্টিগ্রেশন হলো 10x ঠিক আছে এই কারণে হাফ 10 ভি বাই 2 আছে ঠিক এখানে মনে হয় একটা মিস্টেক আছে স্যার হাফটা হবে না একটা হাফ হবে এই হাফটা হবে না এই হাফটা হবে না ঠিক আছে কারণ এখানে আবার আরেকটা হাফ নিচে আসবে সেটা এই হাফ কি कैंसिल করে দিই ঠিক আছে এটা হাফটা হবে না হ্যাঁ তো তাহলে আমাদের আসবে 10 v/2 আর x এর ইন্টিগ্রেশন হলো dx এর ইন্টিগ্রেশন x প্লাস একটা ইন্টিগ্রেশন কনস্ট্যান্ট c এখন আমাদের যেহেতু মেইন ইকুয়েশনে দেখো কোনো ভি নাই মেইন ইকুয়েশনে কোনো ভি নাই সো আমরা ভি এর ভ্যালু সাবস্টিটিউট করে দেব যেহেতু আমরা ভি ইকুয়াল টু এক্স প্লাস ওয়াই ডট সি এই ভি এর ভ্যালু আমরা সাবস্টিটিউট করে দেব এখানে এই যে ভি এর ভ্যালু সাবস্টিটিউট করে দিলাম আমরা এখানে ঠিক আছে এক্স প্লাস ওয়াই বাই 2 আসলো এক্স कैंसिल হয় আমরা পাইলাম ওয়াই মাইনাস 10 এক্স প্লাস ওয়াই বাই 2 ইকুয়াল টু সি এটি হলো আমাদের রিকোয়ার্ড সলিউশন देखो कारो कोनो बुस्ते और सुविधा हुई सीखे। बुस्ते कर सी। सर पुरुष में दिखे जे x plus y तो धुल लेन। इटा की सर cos x plus y चलो जनों धुल लाम ना शॉप के थ्री रख कंसीडर करो। इटा एकों की साबस्ट्रीट कर बो। जब मन इंटीग्रेशन के क्षेत्रे तुमरा किन्तु किसी किसी जगह एक धोर्सो दरो कोनो एक ता फंक्शन के धोरे निसो। क হয়তো এটা ধরলে আমি দেখছি আশপাশের সাথে কি হয় একটু সিম্পলিফাই হয়ে যায় তাই না এখানেও একই ভাবে এটার জন্য কোনো মেথড নাই জি স্যার ধরা মানে হলো কি মানে অ্যাসিউম করা তাই না সাপোজিশন এটার কোনো মানে এটা কিছুটা ইন্টিটিভলি বলা হয় আর কি ঠিক আছে মানে আমি বুঝছিলাম কোনো মেথড নাই স্যার ওই যে ওখানে cos এর নিচে x y ছিল সেটা দেখে ভাবলাম যে নাকি এইখানে থেকে হতো তো সেই cos এর সাথে তো আছে সেটা অন্য কারোর সাথেও থাকতে পারে কিন্তু সেটা যে কার সাথে কিভাবে ধরব শুধু cos এর কারণেই যে ধরছি তা না জি স্যার বুঝতে পারছি আমরা সেপারেট করতে কারণ এখানে x এবং y আমি x এর সাথে এটা মেইন কারণ হলো অ্যাকচুয়ালি আমি এখানে দেখাই y এর সাথে যদি x থাকে x এর সাথে যদি y থাকে তাহলে আমরা কাকে কার রেসপেক্ট ইন্টিগ্রেট করব এটা টাফ হয়ে যাবে না তো যদি এই y এর সাথে যদি y থাকে তাহলে আমরা ইন্টিগ্রেট করতে পারি সহজে x এর সাথে যদি আমাদের x থাকে তাহলে আমরা সহজে ইন্টিগ্রেট করতে পারি যদি x এর সাথে y থাকে তখন আমরা পারি না জি স্যার বা y এর সাথে x থাকলে আমরা আর পারি না এটাই আমাদের সমস্যা জি স্যার তো এই কারণে আসলে আমরা এটাকে ইন্টিগ্রেট মেন সমস্যা হলো যে এটা ওই যে সেপারেবল না এবং ইন্টিগ্রেটও করতে পারি না মেন কারণ হলো ওখানেই কারণ আমরা কার সাথে একে নিব y এর সাথে নিলে x আছে x এর সাথে নিলে y আছে কিন্তু এখানে তো x হয় দুটোই আছে তাহলে আমরা কারো রেসপেক্টে তাকে ইন্টিগ্রেট করতে পারি না বুঝা গেছে জি স্যার কারণ তাহলে অন্য আরেকটা ভেরিয়েবল এখানে x y একটা আরেকটার উপর ডিপেন্ড করে ঠিক আছে বা একটা আরেকটা ডিপেন্ড না বলে একটা আরেকটার সাথে রিলেটেড ঠিক আছে ওই কারণে আমরা ইন্টিগ্রেট করতে পারি না ওই কারণে আমরা এই x y টাকে অন্য একটা ভেরিয়েবলে ধরে নিছি ঠিক আছে তাহলে আমাদের সুবিধা হয়েছে এরকম আরো কিছু প্রবলেম আছে আর এর চেয়ে আরো ইজি প্রবলেমও আছে ঠিক আছে তো আমি একটু নিছি মোটামুটি স্ট্যান্ডার্ড যেন হয় এরকম মেইন কাজ হয়তো দেখা যাবে যে আইসা এই জায়গায় লাগতে পারে এই যে সিম্পলিফিকেশনটা বুঝা গেছে 
problem to problem very cole, excel kunzaga, ecta problem ule, can a kake dorba, it act a bisho thakbe, aditio to holo, connect a problem complex ule, a simplification. Then integration simplify got the valid integration hobby. Jaga say. কারো কোন